Es gibt viele Möglichkeiten und Angebote, wie man einen kranken Darm wirksam sanieren kann. Hier die entscheidenden sechs Heilmittel, die eine wirksame Darmsanierung erlauben. Hier unten ein Link zu einem Therapieschema, wie man Darm behandelt und zusätzlich ein Link zu einem Video, wo ich dieses Schema genauer erkläre. Es gibt viele Angebote auf dem Markt, wie man einen Darm sanieren kann. Man kann in eine Klinik eintreten, die Darmspülungen anbietet. Das kostet sehr viel Geld. Es ist wirksam, absolut, aber es ist intensiv, teuer und dauert seine Zeit. Es gibt Kolonkonzepte, äh, Magen-Darm-Spiegelungen kann man machen, häufig auch notwendig, aber das sind keine Therapien, damit wirst du noch nicht gesund. Wenn es sich wirklich dann um einen Reizdarm handelt, bestätigt durch Ausschluss anderer schwerer Krankheiten, dann gibt es eine einfache Darmsanierung. Ich habe die tausendmal durchgeführt und ich kann dir bestätigen, es ist wirksam und kostengünstig. Wir brauchen zwei Phasen. In der ersten Phase äh, nimmst du zwei Grundprodukte. Das ist Vitamin D, und Omega-3-Fettsäuren. Es ist ganz wichtig, das stärkt das Immunsystem. 70% des Immunsystems entstehen im Darm. Und deswegen müssen wir, wenn wir einen Darm sanieren wollen, das Immunsystem mit einbeziehen. Also Vitamin D, Omega-3 in der ersten Phase. Die Dosierungen oder die Einheiten, das kommt dann wieder darauf an, wie schwer du bist, wie alt. Ich empfehle bei Erwachsenen 4000 Einheiten Vitamin D. Das ist wesentlich mehr als dein Arzt dir empfehlen würde. Aber ich kann dir bestätigen, es funktioniert. Ich nehme selber so viel oder sogar noch mehr. Dann ganz wichtig, die Omega-3-Fettsäuren. Die sind eigentlich nur in Fischen enthalten und in Meerfrüchten. Aber weil wir alle wahrscheinlich nicht fünfmal Fisch essen in der Woche, haben wir einen zu tiefen Spiegel von Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen empfehle ich dir ein Omega-3-Produkt. Da gibt es jede Menge auf dem Markt. Wichtig sind, man muss zusammenzählen, wie viel EPA und wie viel DHA ist enthalten. Du kannst das auf den Etiketten anschauen, da steht immer drauf, zähle die zwei zusammen und du brauchst mindestens 1000 Milligramm im Total. Und so kannst du dir ein Produkt aussuchen, wo du auf diese Menge kommst. Jetzt in der ersten Phase brauchen wir etwas ganz Spezielles. Das ist ein Zeolit. Zeolit ist ein vulkanisches Gestein, das hat die Eigenschaft, dass es Histamin aufsaugt, wie ein Schwamm. Und Histamin ist ein Störfaktor im Darm, ein, ein Stoff, der dir Blähungen verursacht, vielleicht Bauchschmerzen. Und der muss raus. Wir müssen in der ersten Phase die Histaminmenge im Darm absenken. Und das ist die Eigenschaft dieses Zeolits. Ich verwende ein Produkt aus Deutschland, das heißt Toxa Prevent, der Firma Froximun. Und das, da habe ich großen Erfolg damit. Es entzieht dem Darm nicht nur das Histamin, sondern auch noch gewisse äh, Schwermetalle, also Gifte. Dann in der ersten Phase äh, kommt noch dazu Kurkuma-Gewürz. Auch hier hast du große Auswahl an guten Produkten. Schau darauf, dass es ein, ein gutes Bio- Kurkuma ist mit einem möglichst hohen Gehalt am, am Wirkstoff Kurkumin. Jetzt diese, diese vier Produkte, die schließen dann die erste Phase ab. Diese Phase dauert im Durchschnitt etwa vier Monate, wo du diese vier Produkte einnehmen sollst. Und dann, in der Regel, gehen die Blähungen deutlich zurück während dieser Zeit. Und wenn das der Fall ist, dann starten wir die zweite Phase. Und hier geht es um den Aufbau wieder des Darmes. Der Darm enthält ja viele, viele Bakterien, das sogenannte Mikrobiom, etwa 100 Billionen. Und bei einem Reizdarm sind diese Bakterien in ein Durcheinander geraten und es ist wichtig, diese Darmflora wieder in die richtige Zusammensetzung zu bringen. Also in dieser Phase kommt ein Probiotikum dazu. Die beiden ersten, Vitamin D und Omega-3, gehen weiter. Jetzt kommt aber dazu, das wäre das fünfte, ein Probiotikum. Mein Lieblingsprodukt da heißt EM Multiferment, auch aus Deutschland, und es enthält 31 verschiedene Bakterienstämme und pro Milliliter äh, etwa eine Milliarde Bakterien. Damit bauen wir diese Darmflora wieder auf. Und jetzt kommt noch das sechste 
Und ebenso ein sehr wichtiges Produkt. Es heißt Neovital. Es ist ein Hightech-Produkt, sehr schwer zu beschreiben. Es hat viele Inhaltsstoffe, die sind aber in einer mikrosomalen Form gebunden. Das heißt, es sind die Wirkstoffe sind in kleinsten, winzig kleinen Fettkügelchen eingepackt. Das bedeutet, dass der Darm sie aufnehmen kann. Zum Beispiel Eisen oder Kurkuma bringt man so besser in den Körper rein, was der Darm sonst äh, ablehnen würde oder äh, die Aufnahme wäre erschwert. Aber so, durch dieses Neovital wird die Durchlässigkeit des Darmes für, für Nährstoffe wieder verbessert und die falsche Durchlässigkeit für Giftstoffe wird wie blockiert. Also, wenn das alles äh, mehrere Monate eingenommen worden ist, dann hast du eine große Chance, dass dein Darm wieder völlig normal und gut funktioniert. Was ich noch empfehle, ist dann jährlich eine kurze Nachkur zu machen, ein, zwei Monate diese ganze Therapie zu wiederholen. Wenn man, das mache ich selber auch einmal im Jahr, zwei Monate. Und so hast du über das ganze Jahr gesehen eine gesunde, gute Darmfunktion. Ich wiederhole nochmals die sechs entscheidenden Heilmittel. Phase 1, Vitamin D, Omega-3, Toxaprevent und Kurkuma. Phase 2, immer noch Vitamin D, Omega-3, aber dazu ein Probiotikum, mein Favorit EM Multiferment und Neovital. Das sind die sechs entscheidenden Heilmittel für eine gesunde Darmfunktion. <lacht>